Vítam vás u hodiny Hodinový právnik. Predstavenie sa v prvej skupine. Ostali sme v takejto silnej zostave. Poďme na to. Ja teda neviem, mali by sme začať nejakým našim vzájomným predstavením. Tak poďme sa teda si povedať, možno, že či sa niečo zmenilo za posledný čas, čokoľvek, čo vám napadá. Tak poďte do toho. Koli junior, poď, čo máš? My sa už asi aj poznáme, ale môžeš povedať. Uh, takže som uh, uh, za školák veterán, som tu na od prvej hodiny. No tak ja si myslím, že ja som tiež už tak veterán trochu. Hej, tak ja som tu tiež od druhej hodiny, ak som ako vynechal, tak to bola asi iba náhoda. Druhá skupina. Vysvetlenie zadania, ako pripraviť obhajobu nejakého tvrdenia. Tom, že budete super tým, lebo aj od toho to závisí, ono je to úplne bežné aj v tom reálnom dospeláckom svete, že na niektoré tie uh, právnické uh, prípady naozaj uh, sedí nad tým tým právnikov, aby pripravilo tú najlepšiu obhajobu práve pre uh, to riešenie, akého klienta zastupujú. No tak, keďže vy zastupujete študentov, uh, ktorí vlastne sa rozhodli uh, presadiť uh, zrušenie povinnej školskej dochádzky, tak to bude vlastne vaša úloha. O chvíľočku vám začne plínuť čas, zhruba 40 minút, tak aby sme sa o 17. hodiny vedeli spojiť vlastne s tou druhou protiskupinou, ktorá vlastne bude prezentovať tie názory, že nie sú vlastne za zrušenie povinné školskej dochádzky. Podotýkam, nebavíme sa o zrušení škôl. Hej, my len akože chceme, že tých študentov, ktorých vy ako právnická kancelária zastupujete, chcú, aby to bolo dobrovoľné, aby sa študent rozhodol, kedy pôjde do školy, na aké pôjde predmety, hej, čiže aby bola oveľa väčšia voľnosť. Neviem, či ste niekedy mali možnosť sledovať, je taký veľmi zaujímavý, je aj film natočený podľa skutočnej udalosti, tá škola reálne existuje, volá sa Summer Hill. Počuli ste to niekedy? Uh, asi áno, no, to je si to hovorila minulé. Hej, a má to, má to veľa podobného, iba s tým rozdielom, že tam rodičia nechajú deti, je to ako keby internátna škola a tam, keď žiak nechce chodiť aj celý rok do školy, nechodí, hej. Ale v podstate uh, ten film pojednáva o, nie len o tom, ako oni museli bojovať, aby im v Anglicku tú školu nezrušili, ona inak dodnes existuje a chodia tam reálni študenti, ale v podstate sa venuje práve aj tomu zmyslu tej školy a to by malo byť niečo podobné v tom duchu, čo vy chcete zastávať názor tých študentov, za ktorých vlastne budete presadzovať tie vami zozbierané argumenty, že vlastne skúste rozmýšľať potom už, keď vlastne začnete spolupracovať, že vlastne prečo chodíme do školy, za akým účelom a či je naozaj nutné, aby tí študenti to mali povinné. Vymyslím si, on keď je výborne anglicky, možno lepší ako učiteľ, tak nemusí chodiť na hodiny angličtiny, môže ten čas tráviť nejako pre neho zmysluplnejší a podobne, hej. Nemali by to byť len vaše názory, lebo už ste akože právnici, že mali by to byť nejaké argumenty. To znamená, že tie vaše názory by mali byť podložené nejakými tvrdeniami. To znamená, že vy interpretujete ten váš názor v nejakých súvislostiach a ideálne, ak nájdete na internete, k tomu aj nejaký dôkaz. Dôkaz môže byť nejaká prípadová štúdia, výskum, hej, prieskum, pozorovanie. Len vy nemáte na to veľa času, lebo právnici by na tom sedeli hodiny a hodiny, dni a týždne, vy máte na to 40 minút. Opäť práca v prvej skupine. Vysvetlenie zadania. Zároveň sa budeme musieť dohodnúť, kto za našu skupinu je taký najobratnejší rečník, ktorý potom sa postaví a povie, ja si myslím, že známkovanie nie je preto, lebo toto, toto. Čiže aj nejakého prezentátora, jednoho z nás budeme chcieť. Potom sa stretneme o 17. s druhou skupinou, kde oni nám povedia svoju reč. My si budeme písať všetkých argumenty a oni si budú písať naše. Vrátime sa potom sem naspäť a budeme mať 5 minút na to, aby sme pripravili protiargumenty. Teda už nie na základe tej reči, ktorú sme si my pripravili, ale na základe toho, čo oni pripravili. Ak náhodou sme niečo netrafili ešte a oni to povedali, tak budeme rozmýšľať, že ako im vyvrátiť ten ich argument za známky. Hej. A potom by sme mali ešte mať návrat do tých, do tej k tej druhej skupine, oni nám povedia svoje protiargumenty proti nám, my im povieme naše protiargumenty proti ním. 
Vraciame sa potom naspäť a tu nás si to zreflektujeme jednak, aké to bolo, ako sa vám darilo ak, s tým, tou argumentáciou. Uh, divné na tejto hodine je, že väčšinou tieto argumentačné súboje v tej debatnej asociácii sú postavené na tom, že sa vyhlasuje výťaz, že ktorá skupina vyhrala. U nás, keďže my za školáci to máme tak, že, že uh, tvrdíme, že, že chceme, aby sme rástli na základe toho, že chceme sa zlepšovať, ja chcem byť lepší zajtra, ako som dnes, tak nebudeme vyhlasovať výťaza, či ste výťaz vy alebo druhá skupina ale budeme skôr reflektovať, že čo sme sa naučili dnes a čo sme porozumeli a čo nám to dalo do ďalšieho argumentačného súboja, keď budete mať príležitosť argumentovať so spolužiakmi alebo s učiteľmi, alebo možno, že s niekým v bežnom svete. Hej, čiže to je náš dnešný cieľ, naučiť sa čo najlepšie argumentovať a získať čo najlepšiu ako keby zručnosť argumentovať a podkladať svoje tvrdenia nejakými argumentami, nie len, že je toto dobré, lebo som to povedal, ale je to dobré, lebo toto a toto. Je ešte niečo, čo viete povedať v brainstormingu, lebo je tam ešte jedno dôležité pravidlo. Ja, akože ja viem, či to nejaké je, ale zaujímavé som. Ja tiež. Tak ja vám ho poviem, veď na to sme tu my mentori. To jedno dôležité pravidlo je, že nekritizujem akýkoľvek nápad toho druhého, a nezavrhnem ho. To znamená, hoci čo, čo povie ten druhý k tej téme, je v poriadku a zapíšeme to a nepoviem, mm. a toto je blbosť, to ani tam Áno, to je pravda. Takže to myslí, že úcta, hej? Je to úcta a zároveň je to, aby sme ne, ne, neblokli sa, lebo keď koli niečo vykrikne a ja poviem, koli to je blbosť, tak sa môže stať, že ho zablokujem a že bude proste potom ako keby opatrnejšie hovoriť ďalší nápad. A brainstorming je presne o tom, že ja neopatrne tak... hovorím veľa nápadov lebo môže vzísť aj nápad, ktorý na prvý pohľad by bol blbosť a potom si poviem, ah, no počkaj, a to je zaujímavé, takto som sa na to nikdy nepozeral. Brainstorming v prvej skupine. Co Mám to, to stres. Stres, no, to výbor, to takéto ja, nápady, no. hej. Uh, um, vysvedčenie. Prečo tak, vysvedčenie. Lepšia produktivita. Um, strach zo skúšania alebo, alebo opakovania učíva. Strach. Uh, potom ešte... Uh, ako to povedať? Ako vyš, uh, vyššie mentálne, alebo že sa vieš sústrediť akože fakt na to učivo a nie na to, že známku, známku, známku. Uh-huh. Ja neviem, mental health alebo tak nejako. <laughs> Ako, neviem Dobre. to lepšie povedať. Ale, teraz, teraz je to jedno, čo povieš. Hoci čo, čo tam napíšete, potom to budete spracovať do tej reči. To je v poriadku. Teraz hoci čo. Zábava. Vyššia koncentrácia. Menej porovnávania, ako že, že prejdeš s vyššia aha, ja mám jednotku, ty máš dvojku, aha. aha tak... Neviem, ako, ako to povedať. Um... Vyrovnanosť, tak. No, možno, uh, akože, no, neviem, ako tiež povedať, ale akože lepšie zapamatovateľnosť je. Áno, áno. Je to, um, akože učivosť si lepšie zapamatáš proste. Áno, áno. Alebo lepšia koncentrácia. A nie, počkaj, to máme vyššia koncentrácia. To už máme. To máme, to máme, už pardon. Uh, nie, akože, to je jedno, viac si proste zapamatám. Brainstorming v inej skupine, formulácia argumentov na obhajobu názoru, že uniformy nie sú prínosom. Skúste to rozpracovať do formy argumentu. No je to byť v štýle nejakom, že ako nie každému sa páči uh, štýl uniformy. Mm-hmm. Niekto má radšej športovejšie, niekto má radšej... Nie, alebo niekto, že proste si dáš... dáš... Ja? Oranžovo vo čierne a ty máš radšej možno zelenú. Že proste Ale... aj farby. Mm-hmm. Alebo doslova môžeš neznášať nejakú farbu, že sa necítiš dobre v tej farbe a teraz prídeš do školy a tam je tá zrovna tá farba. Ty ľudia, to musí byť jasné. Ja netrpem niečo, keď, keď musíš nosiť tu. My sme nosili ináč také veľmi, tak boli to také hnedé šaty a čierne zástery. Uh, takže nič moc. 
A keď, keď bol sviatok, tak sme si tie zastery vymenili za biele. Takže my sme chodili také, ako také čierne vrany. Všetko to bolo také. Teraz si myslím, že tie oblečenia sú, uh, sú také asi trošku pestrejšie. Keď je vonku zima a dievčatá musia nosiť cukni. Uh-huh. Super. Alebo napríklad niekto možno nerád nosí sukne. Hej, že sú dievčatá, ktoré proste jednoducho sukňu nechce nosiť a, teraz to, a musí nosiť sukne. To tiež musí byť nepríjemné však. Formulovanie argumentov za nosenie uniforiem v ďalšej skupine. Mne napadol okrem tohto tu ešte aj taký argument, že keď, som si, keď, som, keď nám prišiel zeme, že o čom budú, tak som si preberal, že k čomu by som aký argument dal a tu mi, napad, tu mi napadla taká vec, že, že by sa ne, menej šikanovalo. Prečo? Myslíš? Pretože by nemo, že niektorí sú takí ešte, že že nadávajú na nich, že nemajú značkové veci, alebo že sa škáre do obdeka, alebo že boli rozprávaní a také. Ale to tu vlastne je, že rovnaké postavenie medzi deťmi, alebo od pôl, alebo žiadne falk spas s nevhodným obočeným, niečo také, alebo od pôl, ranie, to tu je vlastne. On tak bol jedno. Tak ako hovoril Dano, vy to môžete ešte rozvíjať že proti, že je to finančne náročné pre školy, tak povieme, že ale e, finančne dodušie pre rodičov a také. Mm-hmm. Hej, to je dobrý nápad. No. Tak. Takže tam dáme toto, že šikano, že um, um, obvojivúňo je to šikano. Formulovanie dôkazov a argumentov jednej zo skupín. Adamko, to, čo si práve našiel a prepisuješ, tak to je podľa teba argument alebo dôkaz? Si dôkaz skôr. Uh-huh. A keď ide o dôkaz, tak... Čo to zradím do sekcie dôkazy. Dobre. A, t- a čo je dôležité pre dôkaz? Čo má oproti argumentom? Oproti argumentom. Hm. Čo robí dôkaz s dôkazom? Dôkaz niečo dokazuje, že to, že to existuje, že to je skutočné. Práca v skupine. Vysvetlenie postupnosti, téza, tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz a praktická aplikácia schémy. Mestská hromadná doprava by mala byť zadarmo. Hej, to bola téza. U nás bude téza, známkovanie by sa malo zrušiť. Hej, to bude naša téza. Teraz vysvetlenie, tu je, že, v rámci, že na presun v rámci mesta využívajú osobné automobily ľudia, často stoja v zápchách, hej, maximálne jeden alebo dvaja sú tam. A, hej, a teraz, že, že preto si myslím, že, že má zmysel, aby, sa, aby bola doprava zadarmo, pretože ju začnú ľudia častejšie využívať miesto tých aut. Hej. Čiže to je moje vysvetlenie. A... Hej, a po, potom je tam k tomu, že dôkaz a ten môžeme a nemusíme robiť. Hej. Čiže, čiže naša úloha začneme tým, že chceme dať nejaké tvrdenie k tej téze, že známky by sa mali zrušiť. Ako ja by som to, ak, ak vám to nevadí, tak ja by som to veľmi rád odprezentoval, ak nechce niekto iný. No rozhodne nevadí, ja, ja som taký dobrý akože v debate. Ja presne v tomto vynikám. Sa nebudem povedať. Ja si myslím, podľa mňa by bolo najlepšie začať. Alebo my to vidíme. Uh-huh. Môžete to dať v množnom čísle, hej? Áno, áno. Použite, použite túto formulku, hej? OK. To je jedno, tak ideme vyjadriť názor. My si myslíme, že známky znižujú produktivitu žiakov. No, to je dobré. A začnite tým, že tam dáte najskôr to, že, že ste proti alebo za, hej? Aha. Lebo prečo si to myslíte, budete dávať až v tom druhom potom. Aha, OK. Dobre. Hej, tu, na, tu na len, že ja si myslím, alebo vidím to tak, že ja, by ste ho zrušiť, alebo niečo Aha. podobné, hej? Lebo potom budete v tých ďalších dávať v tom druhom, prečo tak si myslím, to myslíte. Že by sa mali známky zrušiť. Nie? Že by sa známky mali zrušiť. V tejto ja. dobe sa... Počkaj, počkaj, ešte to nepíš, nepíš. Dobre, si... dobre, dobre, dobre. Tak, že žiaci si... Žiaci sa stresujú zo známok. 
tým pádom sa učia len pre známky a nie pre samých seba? To je dobré. Dobre. Už neviem, jak som to povedal zase. Práca v skupine. Vytváranie štruktúry obhajoby. A my sme taktiež za to, uh, sme proti uniformám, tak sme taktiež za to, aby mohli mať žiaci uh, škôl v slobodnú volu a mohli by si obliesť to, čo chcú. Nie je to, čo škola nariadí, takže je sloboda žiakom. A sme proti noseniu uh, uniformiem, pretože si deti nemôžu vybrať to, čo chcú. Sme za to taktiež, aby mohli nosiť dobrovoľné oblečenie, lebo keď je niekto z chudobnej rodiny, tak nemá na ňu peniaze a je v tom veľký problém potom. Dve skupiny sú spolu. Prvá skupina obhajuje názor za uniformy. Na školách sa často zvykne šikanovať kvôli, kvôli oblečeniu. Že keď práve, že ako troška zaspať argumentem, že ako ste vyhovorili, že žiaci sa nemôžu e, píšiť so svojím oblečením, tak zároveň tí, zároveň tí druhí žiaci, čo nemajú také dobré oblečenie, by sa, cíti, by sa cítili menej cenní, kebyže, kebyže vidia ostatných, ako nosia to, nosia to oblečenie, že také super drahé, premakané značkové a oni, oni si to nemôžu, nemôžu si to dovoliť a nemajú. A kebyže nosia uniformy, tak by všetci žiaci nosili rovnaké, rovnaké oblečenia. Nie, nie, každý by sa cítil rovnako cenný v tej škole a zároveň by sa aj nešikánovali kvôli tomu, že niekto, keď má nejaké škaredé alebo oblečenie, že niekomu, že sa na tom nebudú vysmievať. Potom napríklad, že by sa aj vyhlo tomu, že by nosili žiaci nevhodné oblečenia, ktoré by nevyhovovali školskému prostrediu, ale nosili by proste to, čo škola im, to, čo, to schválené, čo škola im dá, aby im museli nosiť. Iné dve skupiny sú spolu. Prvá skupina obhajuje názor proti známkovaniu. Takže my si myslíme, že by sa mali známky zrušiť, lebo znižujú produktivitu žiakov. A naše argumenty sú, že žiaci sa stresujú kvôli známkam a preto sa učia len pre známky a nie pre samých seba. Žiaci sa budú tešiť do školy. Žiaci um, toho viac preberú a budú sa viac koncentrovať na učivo. Lebo nebudú musieť písať testy a ostatné písonky a tak ďalej. Žiaci sa budú učiť na chybách a tým pádom sa eliminuje podvádzanie a ťaháky. Namiesto vysvedčení bude slovné hodnotenie. Tým pádom sa žiaci nebudú porovnávať. A dokonca sme našli aj fakt, ktorý je Daniela Čechová, poradenská psychologička a psychoterapeutka. Čo sa deje v našom školstve, že, väčšinu, že väčšinou až na výnimky stačí pár týždňov v škole v prvej triede a deti prestavujú mať školu a učenie rady. Pravdepodobne to súvisí s hodnotením ich výkonov zo strany učiteľov a ž- rodičov. Deti skoro pochopia, ako veľmi rodičom záleží na do- dobrých známkach a začnú volať obavy, či sa im ich podarí získať. Obhajoba druhej skupiny na tému zaznámkovanie. Známkovanie je správne. Naše argumenty sú... <kým> Vieš, v čom sa musíš zlepšiť, v čom si dobrý a podobne. Môžete to pod, podporiť v učení. E, vieme, že jednotka je dobrá známka, peťka je zlá, takže viem, na čom som. Známkovanie je dlho používané, pretože je to niečo ako naša tradícia. Je to spätná väzba pre žiakov a učiteľov. Učiteľ vie na základe známok, aké má žiak vedomosti, ako ho má na nasledujúcej hodine vyskúšať. Motiva- motivačná funkcia známkovania je zrejme založená na <coughs> predstave ľudského odhodlania. Keď dosiem zlú známku, spravím všetko preto, aby som e, sa na nasledujúci test poriadne pripravil a získal lepšiu. Známka hodnotí vedomosti, či už pri odpovedí písomke bleskovke projekte. Mala by slúžiť ako zrkadlo, 
a podnetiť v študentoch schopnosť seba reflexie. A taktiež upovedomiť rodičov o tom, ako si ich dieťa v škole počína. No a máme jeden dôkaz. V vyhláške písanej ministerstvom škola vedy, výskumu a športu sa v metodickom pokyne číslo 21 lomeno 2011 hodnotenie žiakov ako nevyhnutná časť výchovno vzdelávacieho procesu má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. Proti argumenty k obhajobe na tému známky áno. Môže ťa to podporiť v učení. Skôr naopak, záznamka strašne demotivuje. Uh, za tretie, čo ste tam mali vy, vieme, že jednotka je dobrá známka a 5 je zlá. Uh, takže vieme, na čom som. Uh, neurčíš, uh, na čom si, lebo nedozvieš sa, čo si presne spravil zle. Stále to však neznamená, že to nevieš. Známkovanie je dlho používané, preto je niečo ako tradícia. Musíme napredovať a nehľadiť za seba, takže staré tradície nahradzajú nové. Uh, za piaté, je to správna väzba pre žiakov a učiteľov. Uh, učiteľ vie spätnú väzbu, ale žiakovi tú spätnú väzbu nepovie. Uh, za šiesté, učiteľ vie na základe známok, akú má žiak vedomosť a koho má na následujúce hodine vyvolať. Učiteľ síce vie na základe známok, aké má vedomosti, ale skúšaním ho ďalej neposunie. Reflexia v prvej skupine pocity z hodiny a rekapitulácia procesu tvorby obhajoby. Tak sa chcem opýtať, že, že asi začneme teda tak klasické emóciami, že ako, ako ste sa cítili, ako ste sa mali počas tej, tejto dnešnej hodiny. Môžem začať? Či chcem Jasné, niekto iný? Poď, poď. Dobre. Cítil som zábavu a strašne veľa hnevu a agresie. Prečo? Lebo som ako tú druhú skupinu, čo tam dávali za argumenty, ako, tak Aha. som ich chcel ešte aj teraz, by som im tam ešte niečo hodil. A druhý pocit, ktorý teraz, keď nad tým rozmýšľam, bola taká, mm, taký úžas nad tým, že jak ste to fakt parádne uchopili a taká hrdosť, hej, že, mm, že, som, že mám takú super skupinu. Takže to som mal tri také emócie. Názor niečo, akože hm? sa povedal ten názor. Najprv nejaké vyslovenie na názoru, to bol no, ten úvod. Na to, na Áno, svedenie. názor, obhájenie a ten dôkaz. A potom dôkaz, no. Aha, super. Čiže prvé bolo nejaké tvrdenie alebo názor, vyslovenie názoru. Potom tam bolo, že obhájenie alebo vysvetlenie, prečo si to myslím. A tretí Áno. bol dôkaz, že doložím to, nie, že si to nemyslím len ja. Že to nie je len môj vymysel, ale že to niekto aj taký skúsenejší povedal do mňa. Super, perfektné. Čo vám z toho prišlo najľahšie? Vlastne to vyslovenie názoru. Ja, ja vysvetlenie prečo. Super. A to je zaujímavé. A presne ako keby to ukazuje, že veľmi často, keď aj na internete sledujete nejaké debaty a diskusie, tak veľmi často ľudia akože najčastejšie vyslovia nejaký názor. To je veľmi časté. Potom ešte ako keby sú schopní nájsť nejaké prečo. A do sa ako doložiť to nejakým naozaj relevantným a správnym dôkazom, tak to nič. Tak toho už je veľmi máličko. No tak Coli, Coli Junior, tak ten, no ne, sa ako, tak sa ujal napríklad toho, debat, no, toho debatovania, no toho proste, tak to by som napríklad asi nezvládol, hej. Ja mám radšej tiež také akože kľudnejšie roboty, ako písať napríklad teda. Kristian ocenil na Kolín, že keď je to pre neho prirodzené, takéto prezentovanie, že to rovno vzal a tým pádom to zabezpečil. Hej, mm-hmm. Kolín, čo by si ty ocenil? Uh, u Kristiana ako to nechal všetko, uh, to tam ono je dokladal a všetko to tam rýchlo zapisoval a vždy to vedel tak perfektne sformovať. A ono je, to dal mm-hmm. tú taký, tú pikant, nože. Hodnotenie hodiny v spoločnej skupine. Budete mať možnosť zakriknúť viacero možností, a aká bola pre vás tá dnešná hodina? To znamená, či bola pre vás nuda, zábava, stres, nezmyselná, zmysluplná, zbytočná, dobrodružná, poučná, poborujúca alebo nebodaj znechucujúca. Takže poďte na to, otváram vám, môžete skúsiť zahlasovať, aká bola tá hodina dnešná pre vás. Všetky odpovede sú správne. Krásne na tomto je, že vyjadrujete svoj názor, hej? Môžete, tak, pre niekoho som... to mohla byť nuda, pre niekoho to mohla byť zábava. 